Vâng xin được kính chào quý vị và các bạn Lại một kỳ chung kết thế giới nữa lại đến và lần này khi tái xuất tại bảng B của chung kết thế giới thì Gami Sports sẽ đối mặt cùng với hai đội tuyển là Fanplus Phoenix và J Team hai đại diện đến từ khu vực EMS và LPL hai khu vực rất mạnh lúc này Tuy nhiên đây chỉ là lần đầu tiên đến với chung kết thế giới của cả hai đội tuyển vì vậy có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng Gam đang ở một khuôn khổ bảng dễ Tuy nhiên nhìn vào phản ứng của huấn luyện viên Thiên Cun cũng như ban huấn luyện của Gami Sports và các tuyển thủ thì đây có lẽ không phải là một bảng dễ như các bạn nghĩ Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem họ đáng gờm ở điểm nào Fanplus Phonix tiền thân là đội tuyển Newbie Vào cuối năm 2017, Fanplus, một công ty giải trí tương tác đầu tư và phát triển trò chơi điện tử hàng đầu thế giới đã mua lãi suất thi đấu tại LPL của Newbie Nói về Fanplus, đây là công ty được thành lập vào năm 2010 với hơn 700 người Các văn phòng đặt tại Bắc Kinh, Thượng Hải, San Francisco, Tokyo, Đài Bắc và nhiều thành phố lớn trên toàn thế giới Với tiềm lực vững mạnh, không quá khó hiểu khi Fanplus quyết định đầu tư vào eSports tại Trung Quốc Và từ đó, Fanplus Phonix ra đời Đội tuyển bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ đêm Asia Cup 2017 với đội hình không mấy đổi bật và chỉ nằm trong top 9 đến 15 sau khi thất bại trước WWE. Đội hình bắt đầu bao gồm top lane Gim Gun, rừng Pepper, mid binh xạ thủ Erlois và hỗ trợ Crispy. Hành trình của Fanplus cải thiện rõ rệt qua từng mùa giải. FPL mùa xuân 2018, Fanplus chỉ đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp khi đội vòng bạc kết thúc. Tuy nhiên, bước sang mùa hè, Fanplus có sự thay đổi đội hình ở vị trí đi rừng và họ kết thúc đội vòng bảng ở vị trí thứ tư. Sự góp mặt của Fanplus tại vòng playoff mùa hè năm đó là một bước đệm tốt cho hành trình tỏa sáng rực rỡ của những chú Phượng Hoàng trong năm 2019. Tích lũy được khá khá kinh nghiệm, Fanplus quyết định cải tổ đội hình. Cùng sự trở lại của Don họ từng bước tiến hóa thành một con quái vật thực sự. Khởi đầu là vị trí thứ 3 Trung cuộc tại LPL mùa xuân 2019 và sau đó nhanh chóng chuyển mình với chức vô địch mùa hè 2019 sau khi đánh bại cái tên sừng sỏ Royal Navy Up với tỷ số 3-1 tại trận chung kết. Trong giai đoạn LPL mùa hè 2019, Fanplus có tỷ lệ thắng là 88%. Tỷ lệ này tại vòng playoff là 75% với 6 trận thắng và 2 trận thua. Đây là đội tuyển sở hữu những cá nhân kỹ năng đồng đều, trong đó người đi từ trên Gim Gun kiểm soát lên rất tốt với những vị tướng như Gangplank hay Silas. Đường giữa Don lại vô cùng xuất sắc với bể tướng rộng, từ những sát thương vật lý như Atrox, Renetton, Irelia đến những pháp sư thuần như là Ra hay Oriana. Người đi rừng Thian luôn làm tốt nhiệm vụ của mình với những pháp sư như Elise và Ragat, tấn công rất mạnh dọa ban đầu và có tỷ lệ thắng tới 100% với những vị tướng trên. Bên cạnh đó, bộ đôi đường dưới LWX và Crispy cũng là bộ đôi đường dưới mới nổi và có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước Uzi và Minh ở trong trận chung kết của LPL mùa hè 2019. Nếu các bạn có nghe đến Châu Kiệt Luân thì chắc là cũng nghe nhiều về anh chàng này với niềm đam mê dành cho bộ môn linh huyền thoại. Chơi team chính thức ra mắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2016 bằng việc Châu Kiệt Luân mua lại đội vô địch chung kết thế giới mùa 2 Taipei Assassin. Thành tích của chơi team tính từ ngày thành lập cũng khá đáng gờm. Năm 2016 họ kết thúc dự vòng bảng ở vị trí đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, bản cập nhật 6.15 ngày đó đã không ủng hộ chơi team khi bước vào trận chung kết gặp Pháp Quốc. Đội tuyển của Jay Châu đành ngậm ngùi thất bại 0-3 trong trận chung kết mùa hè 2016 và để lỡ cơ hội đến với chung kết thế giới. Hai năm tiếp theo là cơ hội trao dồi và tích lũy kinh nghiệm dành cho chơi team. Càng đánh, càng cải thiện cùng với việc giữ được bộ khung bao gồm Fofo, Rez, Hana. Họ liên tục có mặt trong các trận playoff của LMS. Tuy nhiên, thành tích cao nhất mà chơi team đạt được ở các mùa là vị trí thứ 3 chung cuộc. Bước sang mùa hè 2019, cùng với sự đi xuống của khu của LMS, Mọi sự cố gắng của J-Team cuối cùng cũng được đền đáp bằng chức vô địch LMS mùa hè 2019. Thành tích của J-Team tại giải đấu quốc nội cũng thật sự rất đáng gờm. Tỷ lệ thắng 100% đoạn vòng bảng và chỉ để thua một ván đấu duy nhất tại mùa giải trong trận chung kết gặp AHQ. Xuất hiện ở play-in và cũng đặt khá chật vật để có chiếc vé đến với khu khổ bảng B. Tuy nhiên đây có lẽ là một đối thủ mà chúng ta cũng không nên khinh xuất. Họ đang có một tinh thần thi đấu tương đối tốt cũng như là lịch sử của đã chứng minh có rất nhiều đội tuyển đi lên từ play-in và có thành tích tốt tại chung kết thế giới cụ thể là Cloud9. Họ xuất hiện ở tại vòng play-in và đã đi được tới bán kết của chung kết thế giới. Ở mùa hè năm nay, Splat kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 5-6 cùng với team Vitality. Nhưng điều bất ngờ là tại vòng loại chung kết thế giới, Copy của đồng đội đã kiên cường đánh bật Origin với tỷ số 3-2 và sau đó là xanh cơ 0-4 với tỷ số 3-0 để có mặt tại kỳ chung kết thế giới lần này. Tại vòng play-in, Splat nằm ở khuôn khổ bảng B cùng với DFM và Isaurus. Họ kết thúc giai vòng bảng với tỷ lệ thắng là 3 thắng và 1 thua. Bước vào play-off, Splat đụng độ cùng với Unicorn Club. Trận đấu diễn ra căng thẳng đến ván thứ 5 mới phân định thắng bại và kết quả chung cuộc là Splat chiến thắng với tỷ số là 3-2. Trên đây là một vài thông tin về ba đối thủ của Gami Sport tại khuôn khổ bảng B. Đều là những đội tuyển được đánh cao. Tuy nhiên thì với sự chuẩn bị của Gami Sport cũng như là sự cổ vũ đến từ những khán giả ở tại Việt Nam thì Gam vẫn sẽ có rất nhiều cơ hội ở tại khuôn khổ bảng này. Cảm ơn quý vị và bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương sau.